హాయ్ ఫ్రెండ్స్ శ్రీ శ్రీ ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం నిన్న మనం ఒక ప్రశ్నతో మన ప్రోగ్రామ్ని ప్రారంభించుకున్నాం ఈరోజు రెండో ప్రశ్నకి వెళ్దాం ప్రశ్నకి వెళ్ళే ముందు నిన్నటి ప్రశ్నలో మనం సమాధానం కూడా విశ్లేషించుకున్నాం అందులో ఉన్న కొన్ని సమస్యలు కామెంట్స్ ద్వారా చెప్పారు ఒకటి మీ సమాధానాలు రాసి ఎందులో పోస్ట్ చేయాలి అనేది చెప్పారు సో పోస్టింగ్ వస్తే మేము ఒక ప్లాట్ఫామ్ త్వరలో క్రియేట్ చేస్తున్నాం అప్పటి వరకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఈమెయిల్ ఐడి పెడుతున్నాం దానికి పంపించండి సో మీ స్కాన్డ్ కాపీస్ దానికి పంపిస్తే మేము ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం రెండు రైటింగ్ అన్నారు సో మనం స్కూల్ వయసులో కావచ్చు కాలేజ్ వయసులో కావచ్చు నటరాజ్ పెన్సిల్ వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చేసింది కదండి కొంచెం ఈ ఇలాంటి పెన్సిల్స్ వాడాల్సి వస్తుంది ఇవే మన రైటింగ్ని నాట్యం చేస్తున్నాయి సో కొంచెం అలవాటు అవ్వాలి అలవాటు చేసుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం గ్రూప్ వన్ వాళ్ళు ప్రశ్నని తెలుగులో కూడా ఇమ్మని అడుగుతున్నారు వాళ్ళ కోసం ఈరోజు నుంచి ప్రశ్న తెలుగులో ఇస్తున్నాం అదేవిధంగా నిన్న రాసిన ప్రశ్నకి ఐదున్నర మార్కులు వేశారు ఎందుకు అని కొంతమంది అడిగారు సో తక్కువ మార్కులు వేసుకున్నాం నిన్న ఎందుకంటే రైటింగ్ అంత సరిగ్గా లేదు కాబట్టి అదేవిధంగా యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్లో కూడా టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్కి మనకి సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ వేయరు ఎక్కువ వస్తే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎయిట్ వస్తాయి చాలా పర్ఫెక్ట్గా రాస్తే అది కూడా క్లియర్ సో ఈరోజు ప్రశ్న చూద్దాం ఈరోజు మేనేజింగ్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా ప్రెజెంట్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఆప్టిమల్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ ఇది స్టేట్మెంట్ అండి ఇచ్చారు క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ద స్టేట్మెంట్ అండ్ సజెస్ట్ సూటబుల్ స్టెప్స్ టు బి అడాప్టెడ్ తెలుగులో ప్రశ్న చదువుకుందాం భారతదేశంలో ఇంధన సంబంధిత సమస్యల నిర్వహణ అనేది సమన్వయం మరియు సరైన వనరుల వినియోగం యొక్క సవాళ్లను కలిగి ఉంది ఇది స్టేట్మెంట్ అండి ఈ ప్రకటనను విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించండి మరియు తీసుకోవలసిన చర్యలను సూచించండి ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఏంటండి ఈ సంబంధిత సమస్యల నిర్వహణ అనేది సమన్వయం అంటే కోఆర్డినేషన్ ఇంగ్లీష్లో అంటారు సరైన వనరుల వినియోగం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు అండి మన ఏ ఏ వనరుల్ని మనం ఏ సెక్టార్కైనా వనరులు వినియోగం ఇంపార్టెంట్ సవాళ్ళను కలిగి ఉంది ఆ సవాళ్ళను కూడా మనం విశ్లేషించాలి ఈ ప్రకటనను విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించండి అని ఇచ్చారు నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఈ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ని మీరు తెలుగులో కంపల్సరీ పదాల అర్థాలు తెలుసుకోవాలండి దాన్ని బట్టి మనం సమాధానం రాయచ్చు సో అదేవిధంగా సజెస్ట్ అన్నారు తీసుకోవాల్సిన చర్యల్ని సూచించండి అని చూసాం సో ఇప్పుడు ఇది జనరల్ స్టడీస్ మూడో పేపర్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ మౌలిక సదుపాయాలు మరియు ఇంధనం అనే అంశం ద్వారా మనం కవర్ చేసుకుంటాం అయితే ఈ ప్రశ్న ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దీనికి ఒక నేపథ్యం ఉంది దాన్ని ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం మనం దేని గురించి చెప్పుకుంటున్నామండి ఇంధన రంగం అంటే ఎనర్జీ సెక్టార్ ముఖ్యంగా మనకి ఎనర్జీ సెక్టార్ అంటే ఇంధన రంగానికి సపరేట్గా మన భారతదేశంలో ఐదు మినిస్ట్రీలు ఉన్నాయండి ఐదు మంత్రిత్వ శాఖలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు ఏంటండి ఒకటి బొగ్గు ఇంకా పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు అలాగే అణుశక్తి ఇంకా పవర్ మినిస్టర్లు ఉన్నారు సో విద్యుత్ మంత్రి అనమాట అలాగే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ మినిస్టర్ అంటే పునరుత్పాదక శక్తి మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఇలా సపరేట్గా ఐదు రకాల మినిస్ట్రీలు ఉన్నాయి మనకి సో వీళ్ళు వీళ్ళ ద్వారా మనకి ముందు ఇంధన రంగంలో నిర్వహణ జరుగుతుంది అలాగే కొన్ని డిస్కామ్స్ అని ఉంటాయి కదండి మధ్యలో అంటే పంపిణీ చేసే సంస్థలు ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో ఉంటాయండి అది మనకు తెలిసిందే 
అదేవిధంగా ఈ డిస్కామ్ అనేది అంటే ఒక ఇంధనాన్ని ఇంధన రంగం యొక్క ముఖ్యమైన అంశాలు మూడు ఉంటాయండి అవి ఏంటంటే ఒకటి ఫస్ట్ ఉత్పత్తి రెండు దాన్ని సరఫరా సరఫరా చేయాలి కదండి అలాగే సరఫరా చేసిన దాన్ని వినియోగం ప్రజలకి వినియోగించేలా చూడాలి ఇది అందులో ఉండి ముఖ్య ముఖ్యమైనది సరఫరా చేయడానికి ఇది డిస్కామ్ అనేది ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకున్న సమస్య ఏంటంటే కొన్ని దేశాలలో అంటే యుఎస్ఏ యూకే ఫ్రాన్స్ వంటి దేశాల్లో ఒకే మినిస్ట్రీతో ఆ ఎనర్జీ సెక్టర్ అంటే ఇంధన రంగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు దానివల్ల వాళ్ళ ఇంధన రంగానికి పురోగతి లభిస్తుంది మనకున్న సమస్యలు ఏంటంటే ఇన్ని రకాల మినిస్ట్రీలు ఒకే రంగానికి ఇన్ని రకాల మినిస్ట్రీలు ఉండడం వల్ల సమన్వయ లోపం కలుగుతుంది అదేవిధంగా వనరులు సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నారు సో అది ఇక్కడ సమస్య సో దాని ద్వారా ఈ ప్రశ్న ఈరోజు తీసుకున్నాం మనం సో నీతి ఆయోగ్ కూడా ఈ మధ్య ఒక జాతీయ ఇంధన విధానాన్ని ముసాయిదాన్ని పంపించిందండి అంటే డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఎనర్జీ పాలసీ అనేది ముసాయిదాన్ని రూపొందించింది అందులో ఏం పేర్కొందంటే ఇప్పుడున్న ఐదు మినిస్ట్రీలు కాకుండా మొత్తానికి యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసి అందులో వివిధ రంగాలని వివిధ ఈ ఈ రంగాన్ని నిర్వహించడానికి మాత్రం రకరకాల ఏజెన్సీలను పెట్టుకోవచ్చు అని ఇందులో చెప్పారు ఒక ఫైవ్ ఏజెన్సీస్ సో ఎనర్జీ డేటా రిలేటెడ్ ఏజెన్సీ ట్రాన్స్మిషన్ రిలేటెడ్ అలాగే రకరకాల రెగ్యులేటర్ రిలేటెడ్ సో అలా ఐదు ఏజెన్సీస్ని ఒకే యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద్వారా నిర్వహిస్తారనమాట సో తర్వాత ఇప్పుడు మనకున్న ఇంకో లోపం ఏంటంటే డేటా సేకరణ అంటే ఇప్పుడు సరఫరా అవుతుంది ఉత్పత్తి అవుతుంది సరఫరా చేస్తున్నాం వినియోగిస్తున్నారు ఈ సరఫరా చేసే సేకరణ డేటా ఏంటి అంటే ఎంతమంది సరఫరా చేసుకుంటున్నారు అలాగే వినియోగం ఎంతమంది వినియోగించుకుంటున్నారు అనేది కూడా ఈ లెక్కల్లో కొంచెం తేడా వస్తుందండి ఆ డేటా సేకరణలో కొంచెం లోపాలు ఉన్నాయి సో ఎందుకు ఇన్ని మినిస్ట్రీలు ఉండడం వల్ల ఇలాంటివన్నీ కారణాలు అవుతున్నాయి సో కేల్కార్ కమిటీ అనే కమిటీ కూడా ఒక రిపోర్ట్లో ఏం చెప్పిందంటే ఇన్ని మినిస్ట్రీలు అంటే ఐదు ఐదు రకాల మినిస్ట్రీలు ఒకే రంగానికి ఉండడం వల్ల వనరులు మనం సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాం అదేవిధంగా సమన్వయం అంటే ఒకరికొకరికి కోఆర్డినేషన్ ఉండట్లేదని చెప్పారండి సో ఇలా మనం ఈ ఆన్సర్కి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అన్నీ మనం ఒక నేపథ్యం కూడా తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ద్వారా మనం ఇంట్రడక్షన్ నుంచి బాడీ నుంచి కంక్లూజన్ వరకు మొత్తం ఆన్సర్ ఎలా రాయాలో చూసుకుందామండి సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హైలైట్ ఇష్యూ ఏంటండి ఇంధన రంగం యొక్క విశేషం అంశం అదే అసలైంది అదే ముందుగా మనం చేయాల్సింది ఏంటి ఇందులో ముఖ్యమైన అంశాలన్నీ ఒక చోట రాసుకోవాలని చెప్పాను మీకు ప్రతి ప్రశ్నకి అదేంటంటే అది ఒక ప్రాక్టీస్లా మనకి ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ప్రతిసారి పేపర్ మీద రాసుకోవడానికి అవ అప్పటికప్పుడు మనం మైండ్లోనే ఆ అంశాలు గుర్తుకు వస్తే వెంటనే దాన్ని ఒక స్ట్రక్చర్ రూపంలో మనం ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో మనం 
ప్రస్తుతానికి మన సౌలభ్యం కోసం ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదండి ఇందాక ఆ ఇన్పుట్స్లో మన ప్రభుత్వ విధానాలు ఏంటి మన ప్రభుత్వంలో ఈ ఇంధన రంగానికి సంబంధించిన అంశాలు ఏంటి అంటే కమిటీలు ఉన్నాయా విధానాలు ఉన్నాయా అలాగే ఎవరైనా క క ఎక్స్పర్ట్ సలహాల మేరకు మనం ఏం చేయగలం ఇలాంటివన్నీ మనం ఈ ఆన్సర్లో పొందుపరుస్తూ రాయించండి సో ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్కి వస్తే ముఖ్యంగా భారతదేశం యొక్క ఎనర్జీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఎనర్జీ రంగం సో ఎనర్జీ రంగంలో భారతదేశం ఎలా ఉంది పరిస్థితి అంటే దానికి ఏమైనా కరెంట్ అఫేర్స్ పరంగా ఏమైనా అంశాలు ఉన్నాయా ముందు ఎనర్జీ రంగాన్ని ఉద్దేశించి ఒక సెంటెన్స్ అంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు ఇంధన రంగంలో భారతదేశం ఏ స్థానంలో ఉందని రాయచ్చు సో ఇంధన ఉత్పత్తుల్లో వెనకబడి ఉందా మొదటి స్థానంలో ఉందా ఏ స్థానంలో ఉందని రాయచ్చు అలాగే కరెంట్ అఫేర్స్ను అనుసంధానించి కొన్ని పాయింట్లు మనం యాడ్ చేయొచ్చండి అలా రెండు మూడు వాక్యాల్లో మనం ఇంట్రడక్షన్ పూర్తి చేయొచ్చు అదేవిధంగా బాడీ పార్ట్లోకి వస్తే ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మేనేజింగ్ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా ప్రజెంట్ ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఆప్టిమల్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అన్నారండి అయితే మనకున్న ఇంధన సంబంధిత సమస్యలు ఏంటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సమస్యలు ఏమున్నాయి అనేది ముందుగా తెలపాలి కదా మనకి మనం ఎగ్జామినార్కి సో ఆ సమస్యలు ఏవే ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ రంగంలో మనం భారతదేశంలో ఇందాకే చెప్పుకున్నాం నేపథ్యంలో భారతదేశంలో ఎనర్జీ సెక్టార్లో మనకి ఇన్ని మినిస్ట్రీలు ఉన్నాయి అదొక సమస్యగా మనం రాయచ్చు అదేవిధంగా సమన్వయం కోల్పోతున్నాం దానివల్ల అవి రాయచ్చు అంతేకాకుండా ఈ డేటా లోపాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం డేటా సేకరణ లోపాలు అవి కూడా రాయచ్చు సో అదేవిధంగా బొగ్గు ఉత్పత్తి అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే పునరుత్పాదక శక్తిని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే పునరుత్పత్తి చేయలేని శక్తి అంటే బొగ్గు మినరల్స్ ఇలాంటివి అనమాట వాటిని మనం ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అవి తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని తక్కువగానే యూజ్ చేసుకోవాలి రిస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే సోలార్ సోలార్ మరియు సౌర శక్తి మరియు ఇంకా మన విండ్ ఎనర్జీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా ఎలా పురోగతి సాధించవచ్చు అనేది ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లో మనం ఆ సమస్యలు ఏంటి అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ ద స్టేట్మెంట్ అండ్ సజెస్ట్ సూటబుల్ స్టెప్స్ టు బి అడాప్టెడ్ అన్నారు అయితే ఇక్కడ కో సమన్వయం జరగట్లేదని మనం ఇందాక ఇందాక నుంచి అనుకుంటున్నామండి కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఆప్టిమల్ రిసోర్స్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కదండి ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం వివరించాలి కదా సో ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అన్నారు సో సమన్వయం సమ సమన్వయ లోపాలు మరియు వనరుల వనరుల వినియోగం అని కూడా మనం ఒక సైడ్ ఎడిటింగ్ ద్వారా అయితే ఇప్పుడు మనం సౌర శక్తిని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అలాగే తీర ప్రాంతాల ఎందు మనం ఎక్కువగా విండ్ ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుంటాం పవన శక్తి మరియు అలలతో కూడిన శక్తి కూడా మనం ఉపయోగించుకుంటాం అందులో లోపాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అలాంటివి కూడా రాయించండి సో ఇప్పుడున్న నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్ మనం తక్కువగా సులువుగా వాడుకుంటేనే మనం ఫ్యూచర్లో కొంచెం వాటిని ఉంచుకోగలం సో దాని ప్లేస్లో మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే పునరుత్పాదక శక్తిని ఇంధనాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అంటే సౌర శక్తి పవన శక్తి మరియు అలల శక్తి ఇలాంటివన్నీ సో ఇప్పుడు సమన్వయ లోపాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని మినిస్ట్రీలు ఉండడం వల్ల మనకి కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా లేదని మనం తెలుసుకున్నాం అవి కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు అలాగే తీసుకోవాల్సిన చర్యలు అని ఇక్కడ రాశారు తీసుకోవాల్సిన తగిన చర్యలను సూచించండి అనేది చెప్పారు ఫైనల్గా మనం అది ఒక రెండు మూడు పాయింట్లలో రాయాలి అంటే నీతి ఆయోగ్ ఒక ముసాయిదాన్ని తయారు చేసింది ఏంటి జాతీయ ఇంధన విధానాన్ని విధానం యొక్క ముసాయిదా తయారు చేసింది అందులో ఏం చెప్పింది ఈ అన్ని మినిస్టర్లు కలిపి ఒక మినిస్ట్రీ కింద ఏకతాటిగా ఉపయోగించుకుంటే 
కోఆర్డినేషన్ అంటే సమన్వయం సరిగ్గా ఉంటుందని నీతి యోగ చెప్పింది సో అది కూడా ఆ పాయింట్లో కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా కమిటీలు ఏవైనా కమిటీలు ఏమైనా సిఫార్సులు ఏమైనా ఇచ్చాయా అంటే రిపోర్ట్ల ద్వారా మనం ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని పాయింట్లు ఇందాక చెప్పాను కేల్కార్ కమిటీ రిపోర్ట్ ద్వారా మనం ఒక రెండు మూడు సెంటెన్సులు కూడా రాయచ్చు సో తీసుకోవాల్సిన చర్యల్లో భాగంగా మనం ఇలా రెండు మూడు పాయింట్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు కంక్లూజన్కి వచ్చేసరికి ఏదైనా భవిష్యత్తును ఉద్దేశించి మరియు మన దేశ భౌగోళికంగా మార్పును ఒక ఒక మార్పును ఉద్దేశించి పురోగతిని ఉద్దేశించి రెండు మూడు వాక్యాల్లో మనం కంక్లూజన్ని ముగించవచ్చు అంటే ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన చర్యలు వాటితో పాటు ఇంకేమైనా చేయొచ్చా అనేది కూడా ఒక రెండు మూడు వాక్యాల్లో మెన్షన్ చేస్తే కంక్లూజన్ ముగించవచ్చు సో ఇలా ఒక సమాధానాన్ని స్ట్రక్చర్లో మనం రాసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ముఖ్యంగా చాలామంది అడుగుతున్నారు మధ్య మధ్యలో మనం తెలుగులో రాసేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు మనం రెగ్యులర్గా రాసే లాంగ్వేజ్లోనే భాషలోనే మనం రాయచ్చండి కాకపోతే కొన్ని కొన్ని పదాలు మంచి మంచి పదాలు ఉపయోగిస్తూ రాస్తే చాలా మంచిది ఇంగ్లీష్ పరంగా చూసుకుంటే మనం ఏమైనా ఎఫ్డిఐ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్డిఐ అండి ఎఫ్డిఐ అనేది ఏంటో ఒకసారి బ్రాకెట్లో పెట్టి మనం ముందు రాసేటప్పుడు మొదటిగా రా యూజ్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగించేటప్పుడు ఎఫ్డిఐ అంటే ఏంటో ఒకసారి బ్రాకెట్లో దాన్ని పూర్తిగా రాసి ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటారు కదండి సో అలా ఫుల్ ఫామ్ ఒకటి రాసి తెలుగులో అలాగే ఎస్డీజీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు అని ఒకసారి రాసేసి తర్వాత మనం ఎస్టీజీగా ఎఫ్డిఐ ఎస్డీజీ అని మనం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మొదట మనం తెలుగులో మాత్రం ఒకసారి బ్రాకెట్లో మనం యూజ్ చేసుకోవడం మంచిది ఉన్న టైంలో మనం ఉన్న టైంలో చాలా ఫాస్ట్గా చాలా తక్కువ పదాల్లో అంటే ఇక్కడ పదాలు నూట యాభై పదాలు మించకూడదని రాశారు మనకు ఇచ్చే షీట్ కూడా రెండు షీట్లే ఇస్తారు అంటే ఒక పక్క రెండో పక్క ఆ గ్యాప్లో మనం ఆ మినిమం టైంలో ఎంత ఫాస్ట్గా ఉన్న ముఖ్యమైన అంశాలన్నీ కలగలుపుకొని ఒక ఆన్సర్ రాస్తాము అదే ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇది ఈజీగా రాదండి ఇది ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది సో అందుకనే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసాం మీరు ప్రా డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే కంపల్సరీ మార్పు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈరోజు రాసిన స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చూద్దాం దాన్ని బట్టి మనకి ఎలా రాయాలో కూడా తెలుస్తుంది సో పరిచయం ఇంట్రడక్షన్ ఏం చేశారో చూద్దాం యుఎస్ఏ చైనా మరియు రష్యా తరువాత భారతదేశం ప్రపంచంలో నాలుగవ అతిపెద్ద ఇంధన వినియోగదారు చూడండి యుఎస్ఏ చైనా రష్యా తర్వాత మన దేశం నాలుగవ అతిపెద్ద ఇంధన వినియోగదారుడు అంటే వినియోగ ఇంధనాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారని జనాభా పెరుగుదల పట్టణీకరణ మొదలైన అంశాల ద్వారా వినియోగం పెరుగుతుంది సో మనం జనాభా పెరుగుదల కారణంగానే కదండి పట్టణీకరణ వల్లే కదా ఎక్కువ ఇంధనం అవసరం అవుతుంది సో ఇంధన రంగానికి సంబంధించి ఒక స్మాల్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే భారతదేశంలో ఇంధన రంగం సంబంధించి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది రెండు మూడు సెంటెన్స్లో రాశారు బాగుంది నెక్స్ట్ ఇంధన సంబంధిత సమస్యలు అని పెట్టారండి మనం అనుకున్నట్టు సమస్యలు కంపల్సరీ అందులో మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి రాయాలి పునరుత్పాదక మరియు పునరుత్పత్తి కాని ఇంధనాన్ని సమతుల్యం చేయడం భారత భౌగోళిక సామర్థ్యంలో పది శాతం మాత్రమే ఉపయోగించారు అంటే ఇక్కడ ముందుగానే మనం అనుకున్నాం పునరుత్పాదక పునరుత్పత్తి కాని ఇంధనాన్ని సమతుల్యం చేయడం అంట అంటే రిస్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ని నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్స్ని సమతుల్యం చేయాలి అంటే ఎక్కడ ఏది వాడుకోవాలో వాడుకోవాలి సో ఇప్పుడు సౌర శక్తిని మరియు పవన శక్తిని అదేవిధంగా అలల శక్తిని ఉపయోగించుకుంటే మన బొగ్గు అంటే నాన్ రెన్యూబుల్ అంటే పునరుత్పత్తి మళ్ళీ చేయలేని వాటిని మనం కొన్ని రోజులు మనం ఉపయోగించుకోవడానికి వీలవుతుంది రెండో పాయింట్ భారత భౌగోళిక సామర్థ్యంలో పది శాతం మాత్రమే ఉపయోగించారు అంటే మనకున్న కెపాసిటీలో వీళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నారు రిమైనింగ్ వేస్ట్ అవుతుంది అన్నది ఇతని ఉద్దేశం పంపిణీ వ్యవస్థలో సమస్యలు అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదండి డిస్కామ్ డిస్కామ్ అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ దీన్నే పంపిణీ వ్యవస్థ అంటారు సో ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది అది ఫైనల్గా కేంద్ర పవర్ మినిస్టర్ నిర్వహించుకుంటారు సో ఈ ఇందులో సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంది 
అంతే కదండి మనం ఉత్పత్తి సామర్థ్యం చాలా తక్కువగా ఉందంట అది మెన్షన్ చేశారు అన్ని ప్రాంతాలకు విద్యుద్దీకరణ చేయలేకపోతున్నాం అంటే కొన్ని కొన్ని రూరల్ ఏరియాస్ కూడా మనం విలేజెస్కి మనం విద్యుద్దీకరణ చేయలేకపోతున్నాం అది అది ఒక సమస్యగా ఇక్కడ పేర్కొన్నారు అంటే ఇక్కడ ఉన్న సమ సమస్యలన్నీ ఇక్కడ క్లుప్తంగా పాయింట్స్ రూపంలో రాశారు బాగుంది సమన్వయం మరియు వనరుల కేటాయింపు యొక్క సవాళ్ళు అని రాశారండి సైడ్ ఎడ్డింగ్ పెట్టారు ఇందులో మొదటి పాయింట్ మొత్తం ఇంధన రంగాన్ని ఐదు మంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహించడం వల్ల సమన్వయ సమస్యలు వస్తున్నాయి ఇది ముందుగానే మనం నేపథ్యంలో చెప్పుకున్నాం అంటే ఒక ఒక ఎనర్జీ సెక్టర్ని ఐదు మంత్రిత్వ శాఖలు నిర్వహిస్తుండడం సమన్వయ లోపాలు అంటే కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం లాంటి సమస్యలు వస్తాయని చెప్పారు బాగుంది నెక్స్ట్ పాయింట్ బొగ్గు విద్యుత్ పెంపు కోసం పునరుత్పాదక ఇంధన స చర్యలకు ఐఎన్డిసి లక్ష్యాలు పిలుపునివ్వడం మరొక సమస్య ఇక్కడ ఐఎన్డిసి లక్ష్యాలు అంటే ఏంటండి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని తగ్గించడం కోసం వివిధ దేశాలు అంటే యుఎన్ఎఫ్సిసి అంటే యునైటెడ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులకు ఉద్దేశించి ఒక కన్వెన్షన్ ఉందండి ఐక్యరాజ్య సమితిది దానికి సంబంధించి ప్రతి దేశం జాతీయ పరంగా ఉపయోగాన్ని అంటే ఈ ఐఎన్డిసి డొమెస్టిక్ అంటే మన దేశంలో ఉన్న పునరుత్పాదక ఇంధన చర్యలకు ఐఎన్డిసి లక్ష్యాలు పిలుపునివ్వడం మరొక సమస్య అన్నారు అంటే ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని తగ్గించడం కోసం మనం బొగ్గు ఉత్పత్తి లాంటివి అంటే నాన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ని తగ్గించుకోవాలని ఇక్కడ లక్ష్యాలు పెట్టుకున్నాం కదండి ఐఎన్డిసి సో అది ఒక సమస్యగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు గిరిజన భూములలో బొగ్గు తవ్వకం కోసం గిరిజనులను బహిష్కరించడం ఒక సమన్వయ సమస్య అంటే ఈ గిరిజన భూములలో బొగ్గు బొగ్గు కోసం బొగ్గు అసలే తక్కువ ఉంటుంది కదండి సో ఆ గిరిజన భూములు కూడా వదలకుండా గిరిజనులను బహిష్కరిస్తూ ఈ గిరిజన భూములను బొగ్గు తవ్వకడం తవ్వడం వల్ల ఇది ఒక సమన్వయ సమస్య అంటే కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లం అలా తయారైందని చెప్పారు బాగుంది తీర ప్రాంతాలు పవన మరియు అలల శక్తిని ఉత్పత్తి చేయగలవు ముఖ్యంగా మనకి భారతదేశాన్ని చూసుకుంటే సుదీర్ఘమైన తీర ప్రాంతం కలిగి ఉందండి మనం రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని పుష్కలంగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు అందులో ముఖ్యంగా పవన శక్తి అదేవిధంగా అలల శక్తి అంటే విండ్ ఎనర్జీ అండ్ టైడ్ ఎనర్జీని ఉత్పత్తి చేయగలవు సో కానీ దానిపై దృష్టి పెట్టడం లేదు అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్న నాయకులు దానిపై దృష్టి పెడితే వీటిని సులువుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అదేవిధంగా వనరుల కేటాయింపు ఐఎన్డిసి లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా లేవు తగిన నిధులు కూడా లేవు అని రాశారండి ఐఎన్డిసి లక్ష్యాలు అంటే ఏంటండి అంటే రెండు వేల ఇరవై రెండుకి మనం నూట డెబ్బై ఐదు మెగావాట్ సారీ గిగావాట్ ఎనర్జీని అంటే ఇంధనాన్ని మనం ఉత్పత్తి చేసుకోవాలి అనేది ఇది ఒక టార్గెట్ అండి ఐఎన్డిసి సో దానికి అనుగుణంగా మనకి వనరుల కేటాయింపు కానీ నిధులు కానీ లేవని ఇక్కడ పాయింట్ అండి నెక్స్ట్ చిన్న జల విద్యుత్ పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉండగా పెద్ద ప్రాజెక్టులు విద్యుత్ మంత్రిత్వ శాఖలో అంటే పవర్ మినిస్ట్రీ అనమాట లో ఉన్నాయి ఇవి సమన్వయ సమస్యలకు కలిగ కలిగిస్తున్నాయి అంటే చిన్న ప్రాజెక్టులన్నీ ఈ రిసోర్స్ ఎనర్జీ అంటే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మినిస్టర్ చేతిలో ఉండగా పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఏమో పవర్ మినిస్ట్రీ చేతిలో ఉన్నాయని వాళ్ళ మధ్యన కోఆర్డినేషన్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల సమస్యలు కలిగిస్తున్నాయని రాశారండి బాగుంది పీపీ ప్ర పీపీపీ ప్రాజెక్టులలో ప్రైవేట్ రంగాలు మరియు ప్రభుత్వ రంగాలు మధ్య సమన్వయం సరిగ్గా లేదని రాశారండి అంటే ఒక పబ్లిక్ పీపీపీ అంటే ఏంటంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రాజెక్టులలో ప్రైవేట్ రంగాలు మరియు ప్రభుత్వ రంగాలు కలగలుపుకుని ఒక ప్రాజెక్ట్ని నిర్వహిస్తాయండి సో వాటి వాళ్ళ మధ్య సమన్వయం సరిగ్గా లేదంట అది ఒక సమన్వయ లోకం అని రాశారు బాగుంది ఇప్పుడున్న సమస్యలకి ఏ చర్యలు తీసుకుంటే మనం ఇంకా బాగా ఉత్పత్తి చేయగలం అనేది ఇక్కడ రాశారు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు నీతి ఆయోగ్ చెప్పిన విధంగా యూకే యుఎస్ఏ దేశాలలో వలె ఒకే ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖను అవలంబించవచ్చు ఇందాక మనం చెప్పినట్టు నేపథ్యంలో వివిధ దేశాల్లో ఒకే ఇంధన మంత్రిత్వ శాఖని ఉపయోగించుకుంటున్నారు కదండి అలాగే మన దేశంలో కూడా ఉపయోగించాలని నీతి ఆయోగ్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం సో అది అవలంబిస్తే బాగుంటుందని ఇక్కడ రాశారు నెక్స్ట్ బొగ్గు చమురు మరియు వాయువు మొదలైన వాటిని సున్నితంగా వాడుతూ పునరుత్పాదక శక్తిని పెంచాలి ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి మనకున్న నాన్ రెన్యూబుల్ అంటే మళ్ళీ మనం ఉత్పత్తి చేయలేని పునరుత్పాదక శక్తి చేయలేని 
కొన్ని శక్తిని మనం సరిగ్గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే సున్నితంగా అంటే తక్కువగా ఉపయోగించుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న బొగ్గు విద్యుత్ ప్లాంట్లను సమర్థత కోసం సూపర్ థర్మల్ ప్లాంట్లకు అప్గ్రేడ్ చేయాలి ఇప్పుడున్న ప్లాంట్లకు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సూపర్ థర్మల్ ప్లాంట్లకి అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు బాగుంది హెల్ప్ మోడల్ వంటి వాటిని వాటికి ప్రేరణ ఇవ్వడం ఉపాంత లేదా కష్టమైన బ్లాకుల విషయంలో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఎక్కువ స్వయం ప్రతిపత్తి పొందుతారు మరియు రెవెన్యూ షేరింగ్ మోడల్స్ని అనుసరించాలి ఇక్కడ హెల్ప్ మోడల్ అంటే యుఎస్ఏ ద్వారా మనకి హైడ్రోలాజికల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫిల్ ప్రొటెక్షన్ అని ఒకటి వచ్చిందండి సో అందులో ఏంటంటే ఆ మోడల్లో ఈ మనకున్న జల వనరులను కరెక్ట్గా సమన్వయపరుచుకునేలా ఇవి ఈ మోడల్ ప్రవేశపెట్టబడింది సో వాటిని కూడా ప్రేరణగా తీసుకోవాలి దా అది మన దేశంలో యూజ్ చేయాలని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎక్కువ శక్తి ప్రయోజనాలను పొందడానికి హైబ్రిడ్ సౌర మరియు పవన శక్తిని ఉపయోగించుకోవాలి అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు నా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని బాగా ఉపయోగించుకుంటే మనం ఎక్కువ ప్రయోజనాలను పొందడానికి వీలుంటుంది అదేవిధంగా ఉదయ పథకం మరియు పంపిణీ వ్యవస్థ లాభంలో ఉంచడానికి ప్రసార నష్టాలను తగ్గించాలి అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ సరఫరా సరఫరా చేయడంలో ఉన్న నష్టాలను తగ్గిస్తే బాగుంటుందని రాశారండి సో కంక్లూజన్లో ఇంకా నీతి ఆయోగ్ రూపొందించిన జాతీయ ఇంధన విధానం యొక్క ముసాయిదాని అవలంబించడం వల్ల భారతదేశం ప్రపంచ శక్తి ప్ర ప్రసారాన్ని కొనసాగించడానికి మరియు మంచి ఇంధన వనరులను స్వీకరించడంలో నాయకుడిగా ఉంటుంది ఇక్కడ మెయిన్ మనకి కంక్లూజన్లో కరెంట్ రిలేటెడ్గా నీతి ఆయోగ్ రూపొందించిన జాతీయ ఇంధన విధానం యొక్క ముసాయిదా గురించి మెన్షన్ చేసి కంక్లూజన్ ముగించారండి అది అవలంబించడం వల్ల మనకి ఇంకొంత ఉపయోగం ఉంటుందని రాశారు భారతదేశం యొక్క ఇంధన రంగ స్థానంలో కూడా మార్పు ఉంటుందని రాశారు బాగుంది మొత్తం మనం ఆన్సర్ని గమనిస్తే మనం ఈజీగా ఈరోజు కరెక్ట్గా ఒక స్ట్రక్చర్ రూపంలో ఆన్సర్ రాశారండి సో అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సిక్స్ వేస్తున్నామండి ఈరోజు సో మీరు కూడా ఈరోజు ఆన్సర్ రాసి పంపించండి రేపటి ప్రశ్న కూడా మేము డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము దానికి కూడా మీరు సిద్ధంగా ఉండండి సో ఈరోజు మన సెషన్ని మరొక శ్రీశ్రీ గారి కొటేషన్తో ముగించుకుందాం కన్నీళ్లు కారిస్తే కాదు చెమట చుక్క చిందిస్తేనే చరిత్రని తిరగరాయగలవని గుర్తుంచుకో